ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ച മധുര പലഹാര പാക്കറ്റുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഓരോ പാക്കറ്റിലും എണ്ണം വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ ഇവ എങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി ഭാഗിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആകെ എത്ര പലഹാരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ടതിനെ മൂന്നായി ഭാഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെയുള്ളതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റിൽ എട്ട് ലഡ്ഡു ആണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പാക്കറ്റിൽ മൂന്ന് ലഡ്ഡു മൂന്നാമത്തെ പാക്കറ്റിൽ ഏഴ് ലഡ്ഡു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആകെ പതിനെട്ട് ലഡ്ഡു ആണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ മൂന്ന് പേർക്ക് തുല്യമായി ഭാഗിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ആറ് ലഡ്ഡു വീതം നൽകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചിത്രരൂപമാണ് ഇത് ആ മൂന്ന് കുട്ടികളും ശ്രദ്ധ മിത്ര മേധ എന്നിവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എട്ട് ലഡ്ഡു മിത്രയ്ക്ക് മൂന്ന് ലഡ്ഡു മേധയ്ക്കോ ഏഴെണ്ണം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചിലർക്ക് വളരെ കുറവാണ് കിട്ടിയത് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും തുല്യ എണ്ണം ആക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കൂ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിന്നും രണ്ട് ലഡ്ഡു ശ്രദ്ധ മിത്രയ്ക്ക് നൽകി തനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഒരു ലഡ്ഡു മേധയും മിത്രയ്ക്ക് നൽകി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും തുല്യ എണ്ണം വീതം ലഡ്ഡു ലഭിച്ചു അല്ലേ തുടക്കത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ലഡ്ഡു ആണ് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും തുല്യ എണ്ണമാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആറെണ്ണം വീതം ലഭിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഞായർ മുതൽ ശനി വരെ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഒരു വീട്ടിൽ ലഭിച്ച മുട്ടകളുടെ എണ്ണമാണിത് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത എണ്ണം വീതമാണ് മുട്ടകൾ ലഭിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ഏഴ് മുട്ട തിങ്കൾ രണ്ട് ചൊവ്വ അഞ്ച് ബുധൻ നാല് വ്യാഴം മൂന്ന് വെള്ളി ആറ് ശനി എട്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് മുട്ടകൾ ലഭിച്ചത് ആകെ ഒരാഴ്ച ലഭിച്ച മുട്ടകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടണം സെവൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുട്ടകളാണ് ഒരാഴ്ചക്കാലം ആ വീട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ആകെ കിട്ടിയ മുട്ടകളുടെ എണ്ണത്തെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടിയ മുട്ടകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ മുപ്പത്തിയഞ്ചിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കൃത്യമായി അഞ്ച് മുട്ടകൾ വീതമാണോ ലഭിച്ചത് അല്ല ഒരു ദിവസം മാത്രം അഞ്ച് ചില ദിവസം അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവ് ചില ദിവസം അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലേ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും തുല്യ എണ്ണം വീതം മുട്ടകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് മുട്ടകൾ വീതം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഉദാഹരണത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ലഭിച്ച മുട്ടകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചിൽ കൂടുതലാകുമോ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഗോട്ട് ഈച്ച് ഡേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് നോ ഇല്ല ചില ദിവസം മാത്രം അഞ്ചിൽ കൂടുതലാകും എല്ലാ ദിവസവും ലഭിച്ച മുട്ടകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചിൽ കുറവാകുമോ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഗോട്ട് ഈച്ച് ഡേ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അതും ഇല്ല ചില ദിവസം മാത്രം അഞ്ചിൽ കുറവാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മുട്ടകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചിൽ കൂടുതലാവാം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ച മുട്ടകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചിൽ കുറവാകാം ചില ദിവസം കൃത്യമായി അഞ്ചും ആകാം ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ലഭിച്ചത് ശരാശരി അഞ്ച് മുട്ടകൾ ആണെന്ന് പറയാം ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് ഈസ് ഫൈവ് Average per day means how much they would have got each day had they got the same amount on all days. All the days of the day of the day, how many days of the day of the day of the day? That's the average or shirashari. Here, the average number of x is 5. This 
does not mean they got exactly 5x each day. It might be 4x one day and 6x another day. It might be slightly more or less than 5x each day. இவிட ஒரு திவசம் சராசரி அஞ்சு முட்டகள் வீதமான லபிச்சது இதனர்த்தம் எல்லா திவசவும் அஞ்சு முட்டகள் வீதம் கிருத்தியமாய் லபிச்சு என்னல்ல அது சில திவசங்களில் நாலு முட்டகள் வீதமாகாம் சில திவசங்களில் ஆறு முட்டகளாகாம் ஈ ரீதியில் அஞ்சினேக்காள் அல்பம் கூடுதலோ குறவோ ஆகாம் மற்றொரு உதாகரணம் நோக்காம் சம்பாவன கணக்கு லைப்ரரியிலேக்கு புஸ்தகங்கள் வாங்கன் ஆறு ஏ கிளாஸிலே குட்டிகள் ஆயிரம் ரூப பிரிக்கான் தீர்மானிச்சு ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേ തുക കൊടുക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപ വീതം കൊടുക്കണം ഇത് കണക്കാക്കാൻ ആയിരത്തിനെ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആയിരത്തിനെ നാൽപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓരോ കുട്ടികളും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വീതമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൊടുക്കേണ്ട തുക തുല്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് ബി ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഒരു ചികിത്സാ സഹായ നിധിയിലേക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ സംഭാവനയായി കിട്ടി ഓരോ കുട്ടിയും എത്ര രൂപ വീതമാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പറയാമോ ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൊടുത്ത തുക തുല്യമാകണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്ത തുക എത്രയെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല ദർ ആർ തേർട്ടി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്ലാസ് സിക്സ് ബി ദർ ഈസ് 1200 തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ എ മെഡിക്കൽ ഫണ്ട് ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് ഗേവ് ഹിയർ ദ എമൗണ്ട്സ് ഗിവൺ മെ നോട്ട് ബി ദ സെയിം സോ വി കൻ നോട്ട് സേ എക്സാക്ട്ലി ഹൗ മച്ച് ഈച്ച് ഗേവ് എങ്കിലും കുട്ടികൾ കൊടുത്ത തുകയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ തുക തന്നെയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് കരുതിയാൽ ഓരോ കുട്ടിയും കൊടുത്തത് നാൽപ്പത് രൂപ വീതമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണത് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു എല്ലാ കുട്ടികളും നാൽപ്പത് രൂപയിൽ കുറവാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ മുപ്പത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ എല്ലാ കുട്ടികളും നാൽപ്പത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ തുക തന്നെയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തത് നാൽപ്പത് രൂപ വീതമാണ് ചിലർ നാൽപ്പത് രൂപയേക്കാൾ കുറവാണ് കൊടുത്തത് മറ്റു ചിലർ നാൽപ്പത് രൂപയേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ശരാശരി നാൽപ്പത് രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറയാം ഇഫ് ഓൾ ഹാഡ് ഗിവൺ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഈച്ച് വുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇഫ് ഓൾ ഹാഡ് ഗിവൺ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് റേസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ഓൾ കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഗിവൺ മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് സോ വി ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് ദീസ് If all had given the same amount, then each would have given 40 rupees. If some had given less than 40 rupees, then some others must have given more than 40 rupees. Here we say that the average amount each kid gave is 40 rupees. Namukki chila sharashari kanakkugal noka. Manikutan ella divasavum society il pal kodukkar undu. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആകെ അമ്പത്താറ് ലിറ്റർ പാലാണ് കൊടുത്തത് ഒരു ദിവസം ശരാശരി എത്ര ലിറ്റർ പാലാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്ത പാലിൻ്റെ അളവ് തുല്യമാകണമെന്നില്ല തുല്യമാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും എത്ര ലിറ്റർ പാൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നതാണ് ശരാശരി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരാശരി അമ്പത്താറ് ഹരിക്കണം ഏഴ് സമം എട്ട് ലിറ്റർ ആണല്ലോ ആവറേജ് പ്രോബ്ലംസ് മണിക്കുട്ടൻ സപ്ലൈസ് മിൽക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഈച്ച് ഡേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഹി സപ്ലൈഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗീവ് ഈച്ച് ഡേ ഓഫ് ദിസ് വീക്ക് ഓൺ ആവറേജ് ദ എമൗണ്ട് ഗിവൺ ഓൺ ഓൾ ഡേയ്സ് മെ നോട്ട് ബി ദ സെയിം ആവറേജ് പെർ ഡേ മീൻസ് ഹൗ മച്ച് ഹി വുഡ് ഹാവ് ഗിവൺ ഈച്ച് ഡേ ഹാഡ് ഹി ഗിവൺ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓൺ ഓൾ ഡേയ്സ് സോ ദ ആവറേജ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് 56 സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് ലിറ്റർ പാൽ തന്നെ കൊടുത്തു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം ഒരു ദിവസം ഏഴ് ലിറ്ററും മറ്റൊരു ദിവസം ഒമ്പത് ലിറ്ററും ആകാം ഓരോ ദിവസവും കൊടുത്തത് എട്ട് ലിറ്ററിൽ അല്പം കൂടുതലോ കുറവോ ആകാം എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ലിറ്ററും 
മറ്റൊരു ദിവസം പതിനഞ്ച് ലിറ്ററുമാകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ആസ് മെൻഷൻഡ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഹി സപ്ലൈഡ് എക്സാക്ട്ലി എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ഡേ ഇറ്റ് മൈ ബി സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് വൺ ഡേ ആൻഡ് നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് അനദർ ഡേ ഇറ്റ് മൈ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ഡേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് അൺലൈക്ലി ദാറ്റ് ഹി ഗേവ് ഓൺലി വൺ ലിറ്റർ വൺ ഡേ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് അനദർ ഡേ നിത്യജീവിതത്തിൽ ശരാശരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക നമുക്ക് പരിചിതമായ സന്ദർഭങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം ചില ദിവസം അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാകാം ചില ദിവസം അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവാകാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ശരാശരി രണ്ട് ജി ബി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു ശരാശരി രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസവും ശരാശരി രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ദിവസവും ശരാശരി ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു വി യൂസ് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എ ഡേ വി യൂസ് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ടു ജി ബി ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ എ ഡേ മൈ ഫാദർ ഫീൽസ് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ എ ഡേ ഇൻ ഹിസ് വെഹിക്കിൾ ഐ സ്റ്റഡി എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ടു അവേഴ്സ് എ ഡേ ഐ സ്ലീപ്പ് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് സെവൻ അവേഴ്സ് എ ഡേ കാലാവസ്ഥാ കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ കോവിഡ് രോഗികളുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം